கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன் நம் தமிழுக்கும் தமிழருக்குமாக உழைத்த பெருமக்களினுடைய நினைவுகளை நாம் நினைவு கூர்ந்த பின் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் கூட்டத்தை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே நம்மளுடைய நம்முடைய தொல்காப்பி பேரவையினுடைய உறுப்பினர்களுடைய இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகளையெல்லாம் நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்று ஒரு வரைமுறை செய்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே நாம் இப்பொழுது நினைவஞ்சலி செலுத்துவதற்காக இருக்கின்றோம் முதலில் சர்வதேச ஆய்வுலகுக்கு கல்வெட்டி சான்றுகளோடு தமிழின் தொன்மையை எடுத்துரைத்தவர் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் தமிழ் தமிழர் என்ற முகவரியுடன் அரசாள வருபவர்கள் மத்தியில் இந்திய ஆட்சி பணியை தமிழ் ஆய்வுக்காக துறந்து வாழ்நாள் முழுவதையும் கழித்தவர் கல்வெட்டுக்களை தனது சுண்டு விரலால் சுட்டு விரலால் தடவி விரலை சிற்றுளியாய் எண்ணிக்கொண்டு எழுதிய எழுத்துக்களின் மீது எழுதி பார்த்து அறிவது அவருடைய பாசிப்பு முறைகளில் ஒன்று காடு மேடு பாறை குகை என வெயில் மழை பார்க்காமல் தமிழியை தேடிய கண்கள் மூடிய இமைகளுடன் சிந்துவெளி தமிழ் தொடர்பை தேடிக்கொண்டே சாம்பலான தமிழுக்கு சர்வதேச அரங்கில் ஓர் அங்கீகாரம் பெற உதவியாய் இருந்தவரின் இறுதி சடங்கில் பங்கு பெற்றோர் எண்ணிக்கை சுமார் நாற்பது தான் அதிலும் அவர்களுடைய உறவினர்கள் முப்பது பேர் எந்த ஒரு தமிழ் அமைப்பும் இறுதி சடங்கில் கலந்து கொள்ளவில்லை அவரை கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் தொல்காப்பிய பேரவை என்பது அவருக்காக அஞ்சலி செலுத்து செலுத்துவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் அண்ணா தமிழ் தொண்டை நினைவு கோரும் வகையில் தொல்காப்பியர் பேரவை அஞ்சலி செலுத்துகிறது அடுத்து நம்மளுடைய தொல்காப்பிய பேரவையினுடைய உறுப்பினராக இருந்தவர் அவருடைய பெயர் பகத்சிங் அவர் இடுகரை உயர்நிலைப் பள்ளியிலே தலைமை ஆசிரியராக பொறுப்பே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஆசிரியர்களாக உரிமைகளை காக்க போராடும் குணம் கொண்டவர் அன்னார் சென்ற ஞாயிறு சாலை நேர்ச்சியில் அகப்பட்டு வீவு அடைந்தார் அதான் சாவு என்பது இயற்கையில் வருவது வீவி என்பது உடனடியாக வரக்கூடிய சாவு அதனால தான் இந்த நாம் ஒரு தொல்காப்பி பேரவையில் ஒரு புதிய சொற்களை அறிந்து கொள்வதற்காக சொல்றோம் நேர்ச்சியிலே நிகழக்கூடிய சாவுகளை வீவு என்று சொல்வார்கள் அகால மரணம் சொல்லுவோம் அது என்ன இப்ப சொல்றீங்க வீவு என்னது சிலப்பதிகாரத்தினுடைய வரி அது அக வீவு என்பது அகப்பட்டு மரணம் அடைந்தார் அன்னாருக்கும் இத்தொல்காப்பியர் பேரவை அஞ்சலி செலுத்துகிறார் அதே சமயத்தில் நம்முடைய பேரவை உறுப்பினராக இல்லாவிட்டாலும் தமிழுக்காக தமிழ் மன்றங்களுக்காக உதவி செய்து வரக்கூடிய கவிஞர் காப்பா கலையரசன் அவர்கள் துடியூர் தமிழ் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவருடைய மகள் இயற்கை எழுதினார் அவருக்காகவும் நம் தொல்காப்பி பேரவையினுடைய உறுப்பினர் சூலூர் கோவிந்தராசு அவர்களுடைய மகள் அவரும் திடீரென மரணம் அடைந்தார் அவர் மறைவுக்காகவும் நாம் இப்பொழுது அஞ்சலி செலுத்துகின்றோம் அடுத்து பட்டணம் முனிசாமி ஐயா அவர்களுக்கு நாம் நினைவஞ்சலி செலுத்துவதில்லை அவரை வழிபடுகிறோம் அதற்காக தனி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அதற்காக அனைவரும் சார்பாக அவர்கள் அனைவருக்கும் நாம் ஒரு சில மணித்துளிகள் அமைதி காப்போம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மனதார வணங்கக்கூடிய பெருமகன் டாக்டர் ஆ ஆ மணவாளன் சென்றிடுவில் எட்டுத்துக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குழந்தைங்க சேர்ப்பேன் என்று சொல்வதைப் போல பாரதி சொன்னதை நினைவாக்கிய பெருமை அவருக்கு உண்டு ஒப்பிலக்கிய துறையிலே மிகச்சிறந்த பணியை ஆற்றிய பெருமகன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ்த்துறை தலைவராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் நேற்றைய தினம் அவர் இறைவனடி சேர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கும் சேர்த்து தொல்காப்பியர் பேரவை சார்பாக நாம் அஞ்சலி செலுத்துவோம் அவர் இந்த கல்லூரி மாணாக்கர் என்பது பெருமையோடு நாம் கூறிக்கொள்வோம் சரி அஞ்சலி செலுத்துவோம் அஞ்சலி